Paso a paso. Esto empezó el viernes durante el sorteo del de Mundial. Sí. ¿Qué pasó? Eh, en los medios italianos le preguntaron a Diego Maradona eh, por Mauro Icardi y él dijo que eh, San Paoli lo llamó por Wanda. Como diciendo, lo llama porque es una personalidad eh, mediática. Bueno, la interpretación que le quieran dar, eso quizás lo puede contar mejor eh, Emi, pero la realidad es que eso es lo que él dijo. Y frente a eso, la que salió a hablar fue Wanda. Sabemos que Wanda es una chica de carácter y tuiteó esto. A ver, es polémico, hay que decirlo. Nosotros bancamos mucho eh, esta cuestión de cómo ella defiende a su marido, defiende a su familia, pero lo que puso eh, Wanda fue fuerte porque dijo eh, recomiendo antidoping en eventos tan importantes que se ven siempre empañados con personas que solo buscan arruinarlos con inventos y declaraciones fuera de lugar. Es duro meterse con una historia... Una Exactamente, con una enfermedad, una historia que todos conocemos, pero que la verdad es algo que eh, estaba claro a quién iba referido y la verdad es que se podría haber dicho de otra manera, podría haber defendido a su marido, a su familia, porque la realidad es eso, Mauro Ricardo es un gran jugador y lo convocan también porque es un buen jugador, sí, no claro. solamente por lo otro, pero quizás no fue lo más acertado la manera en que esta vez defendió a Mauro, dijo que tiene una obsesión, eh, sabemos que el Diego es un hombre con principios y que siempre eh, defiende el tema de los valores y de que la, los códigos principalmente. Bueno, 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 Entonces bueno. él sigue bueno, insistiendo. Bueno, bueno, esto es lo que esto es lo que hace Maradona. Sabemos cómo es Diego. Claro. Pero la que recogió el guante ahí y salió en defensa de su papá fue Janina Maradona eh, y remarcó esto, ¿no? Qué pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo, ahora vamos a recordarlo y me alegro el que hayas avanzado. Eh, y ahí la, la, la roba, digamos, sí, sí, que sí, 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 se sí, hace sí. presente, dice, esto es lo que, lo, vos sos la persona que está hablando de mi papá, las adicciones no son una boludez y hubo mucho sufrimiento detrás de eso. Estuvo bien, Janina. La verdad que sí, no, porque quizás podía tener otros argumentos u otra manera de aclararlo. Cuando habla del pasado, recordemos que el pasado de Wanda, y a Wanda la conocimos también por Maradona. No sé Ajá, si se recuerda. Si, si recuerdan que eh, Wanda salió en unas fotos, en una tapa de revista de paparazzi, eh, en donde ella estaba... En una pileta, en un jardín, con una, un boxer de Maradona, en donde supuestamente... Había regalado unas flores. Había no habido cual. toda una movida. Después hubo un montón de otras cosas que hizo Wanda para mantenerse. ¿Se acuerdan que de esa etapa también de virgen y que hablaba sí. de la virginidad? Y un montón de cosas, pero... La primera foto que nosotros conocimos de Wanda Nara como mediática tuvo que ver con Maradona. con Maradona. Y a eso se refiere Janina. Y a eso se refiere Janina. Cuando habla del pasado. Exactamente. Muy bien. Como diciendo, eh, mirá, vos también te colgaste de mi papá. Claro, entonces... Todos tenemos un pasado. Y todos tenemos un pasado. Pero está El... bien a veces meterse en las adicciones. Eh, la adicción a las drogas es una enfermedad. Porque y parte no solamente también... sufre el adicto, sino toda la familia. Y ya sabemos que con ese tema la han pasado muy mal las chicas. Y eso es lo que remarca Yanina. O sea, que ella no siempre está de acuerdo con lo que hace sí, o dice su, o papá, dice su papá. Que pero... tiene sus encuentros y desencuentros. Pero que con eso no. Sí, y la verdad ahí es que está tiene bien razón. poner el límite en eso. Exactamente. Podés decir que estás de acuerdo o no, pero con eso no te metas. Porque eso es algo que, como decís vos, generó muchísimo sufrimiento. Muy, muy Así bien, que... Muy bien. Hay que ver si esto tiene algún otro paso, pero la realidad es eso. También Wanda se tiene que ahí acordar un poquito de que hay con cosas con las que quizás hay que evitar meterse, ¿no? Y sí. tener un poco más de cuidado. Con, por más de que la intención sea defender su familia, defender a su familia. cuando uno está muy enojado, me parece que hay que dejar el teléfono con llave. Ese es, ese es, un, un, rato, es un consejo que tendrían que aprender. Un rato y después, bueno, ya más tranquila, si quieres decir algo, decirlo. Pero a lo mejor en, en el ojo terminas diciendo cosas que la pifiás. Porque aparte te ven millones de personas, te leen y haces partícipe. Sí. Haces partícipe a millones de personas. Bueno, Eso vamos a hablar también. Aguanta más la adelante. levanta todo el mundo todo el tiempo, cada Frente mínima a cualquier cosita. cosa. Este, bueno, esto es algo que también nos va a traer a otros temas eh, más tarde, pero hay que tener en cuenta esta cuestión de expresar y mostrar eh, todo, todo el tiempo. Y a veces hay que quizás también respirar un poco más profundo y elegir bien cómo decir las cosas. ¿Qué batallas, ¿qué batallas librar en Twitter y qué batallas? Hayas, mejor no librarlas por esa vía. Sí, totalmente. Porque quizás uno termina siendo preso de sus propias palabras. Ni hablar, totalmente. Sí. Muchas